Oggi parliamo dell'exercitus longobardo, che non vuol dire parlare solo di guerrieri, ma vuol dire parlare della società longobarda in generale. Bentornati, grazie per essere di nuovo qui sul canale, un saluto ovviamente ai nostri sostenitori e ai nostri follower. In particolare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, di seguirci su Facebook e su Instagram e se volete supportare quello che facciamo, se vi piacciono i contenuti che condividiamo, lo studio che ci mettiamo, le ore di lavoro nel bosco per la parte ricostruttiva o nei nostri laboratori, vi ricordo che trovate sempre il link di Patreon per diventare nostri mecenati. Proprio dalla richiesta di una delle nostre mecenati, Diane, una giovane studiosa attivissima sul fronte degli studi Longobardi, arriva la richiesta per questo video. In realtà la povera Diane l'aveva chiesto diverso tempo fa, ma l'argomento è un argomento vasto e complesso e quindi all'epoca le avevo detto che avrei aspettato più avanti. In questo momento c'è la pausa agostana e quindi ho detto perché non provarci. Il nostro ultimissimo mecenate su Patreon invece, Alberto, ci aveva chiesto un video più esteso su cosa la fara faccia, su chi siamo e come lavoriamo. Ora non so quanti altri eh, spettatori del canale possa interessare, ma non ti preoccupare Alberto, lo prepareremo e ehm, ovviamente i nostri mecenati potranno vederlo in anteprima rispetto poi alla pubblicazione ufficiale. Passiamo all'argomento. Nella premessa ho detto che parlare dell'exercitus longobardo significa parlare dei longobardi in generale. Perché? Beh, innanzitutto perché una società germanica del periodo delle migrazioni si caratterizza sostanzialmente per essere una società guerriera. In secondo luogo perché molte delle informazioni che noi oggi abbiamo ottenuto tramite gli scavi archeologici riguardano proprio quelle necropoli in cui la stragrande maggioranza degli elementi sono elementi legati all'arte militare per quanto riguarda le tombe maschili. Capirete quindi il perché della mia affermazione originale. Parlare dell'exercitus vuol dire parlare della società longobarda. In particolare, però, l'exercitus e la società longobarda si evolvono assieme lungo il lunghissimo periodo di creazione e nascita delle varie popolazioni germaniche nel lungo periodo delle migrazioni, di cui ricordiamo sempre che i longobardi sono i ritardatari, i più tardivi, quelli che arrivano nel 568 in Italia e qui si fermano quando tutte le altre popolazioni o quasi del bacino germanico avevano già terminato la loro migrazione. Oggi in particolare prendiamo come riferimento una tesi di laurea, si chiama proprio Historia Exercitus Langobardorum, è stata scritta da Luca Stolfi che è un amico della Fara, è un nostro follower, soprattutto è un giovane studioso e che ha anche partecipato ad alcuni dei nostri weekend di lavori qui in sede proprio per approfondire il concetto di ricostruzione, provare a esperire alcune di queste attività e, e poi inserirle nel suo elaborato. Ecco, lui parte da un presupposto molto interessante in questo tomone. Eh, dice, questa è Zelda che si arrampica sugli armadi, dice non possiamo parlare dell'exercitus longobardo come se volessimo creare un manuale militare di VI o VII secolo proprio per il suo intrinseco legame con la struttura sociale e per poterne parlare dobbiamo quindi parlare di come la struttura militare, quella sociale dei longobardi si sia evoluta lungo i secoli. Ora, una piccola premessa necessaria. La parte di video che andremo ora ad affrontare, quella su, è, cioè su come l'exercitus si sia evoluto nel corso dei secoli, diventa assolutamente inutile se eh, voi che mi ascoltate siete fra quanti abbraccino completamente le teorie eh, più estreme della scuola di Vienna che quindi vedono i Longobardi come un concetto puramente astratto di comodità sociale e che si sviluppa e nasce in Pannonia nel VI secolo. Se seguite questa teoria tutto il discorso che io adesso andrò ad affrontare non vi interessa perché parlerà di popolazioni che per voi sono altro. Dicevo, se seguite, tutta, se seguite questa teoria, tutto quello che io adesso andrò a raccontarvi vi interesserà poco, perché 
tratterà dal vostro punto di vista di popolazioni altre da quelle Longobarde che non ci riguardano, sebbene gli storici dell'antichità spesso citino i Longobardi in quelle popolazioni. Ma qui entriamo in una disamina molto complicata, di cui magari potremo parlare in futuro, e sulla quale consiglio sempre, so di aver già consigliato più volte, questo meraviglioso tomo, ve lo faccio vedere da vicino, I raffinati metodi di indagine e il mestiere dello storico, l'alto medioevo italiano all'inizio del terzo millennio, di Luigi, eh, di Luigi Andrea Berto. Quindi, se volete approfondire la tematica sulle varie letture del mondo germanico e longobardo, sull'importanza che la scuola di Vienna ha avuto negli ultimi decenni e su come eh, ultimamente stia avvenendo ehm, messa in discussione, questo è un ottimo testo. Se però non credete alle teorie più estreme della scuola di Vienna e ritenete che la popolazione longobarda sia sì un, una realtà in divenire che ovviamente eh, acquisisce e perde componenti che cambia a lungo i secoli ma che bene o male ha un nocciolo originale che è caratterizzato dal lungo percorso migratorio attraverso l'Europa settentrionale e centrale ecco allora che quello che stiamo per affrontare ha più senso. Volendo infatti semplificare al massimo, potremmo dire che l'exercitus longobardo si divide originariamente in due grossi momenti a livello storico. Quello dell'arrivo in Italia, in cui l'exercitus è anche la gens in movimento e in cui la sua organizzazione è ancora divisa per fare, cioè per gruppi di consanguinei, gruppi estesi, che sono anche il nucleo dell'esercito stesso. Questo è un esercito che, per quanto con grandi rapporti col mondo romano orientale, ne parleremo dopo, è comunque un esercito che ha ancora una struttura tribale ed è il motivo per cui, uno dei motivi per cui, lo stesso re Alboino viene definito l'ultimo re tribale. Una seconda fase, che inizia poi dal VII secolo, invece vede un nuovo concetto di exercitus, dove l'adattamento e l'evoluzione della popolazione longobarda nel territorio italiano fa in modo che il sistema delle fare non sia più efficace né funzionale e di conseguenza si crea una nuova versione di exercitus basata sul censo. Ricordatevi un nome, Astolfo, anche se qui siamo già in VIII secolo, ne parleremo dopo. Queste due fasi, che fanno appunto riferimento comunque alla storia dei Longobardi, a quella fuori discussione, quella in cui tutte le teorie riconoscono la lombardicità di quello di cui stiamo parlando, eh, affondano però le loro radici, soprattutto la prima fase, quella tribale, nel passato migratorio Longobardo. Ecco allora che andiamo a infilarci in quella nebbiosa palude che sono i popoli germanici a cavallo della nascita di Cristo e quindi dai riferimenti di Giulio Cesare a quelli di Tacito. In questo contesto il nostro Luca Stolfi, eh, ovviamente facendo riferimento a moltissime pubblicazioni, non inventandosi di sana pianta queste teorie, Ehm, va a ricostruire un percorso di stratificazione sociale all'interno delle popolazioni germaniche e quindi anche dei Longobardi. In questo percorso di stratificazione si parte da una prima fase in cui, di nuovo, l'exercitus e la popolazione sono quasi la stessa cosa, perché una popolazione di allevatori e contadini che insieme combatte nelle esigenze, nei, nei momenti di necessità militare, è tutta l'exercitus della gens. E di conseguenza questa visione dell'exercitus è caratterizzata da una orizzontalità dei rapporti. Certo, vengono eletti quelli che credo che i testi romani chiamino magistrati, ma insomma vengono elette delle personalità preminenti per guidare, ma eh, la composizione dell'exercitus è quella della popolazione in generale. A un certo punto, man mano che ehm, le popolazioni germaniche iniziano ad avere più contatti col mondo romano e iniziano anche quindi delle sortite oltre l'imes nel tentativo di accapararsi ricchezze per poi rientrare nel territorio eh, al di qua, ma anche semplicemente contro altre popolazioni queste sortite vengono portate avanti, si comincia a passare a una società 
non più completamente orizzontale, ma suddivisa su due strati, quello originale di cui abbiamo parlato, quello di cui, in cui la popolazione si difende tutta assieme, e, quella, e quello invece di alcuni professionisti della guerra, che raccolti intorno a un capo guerriero che normalmente è il più performante in questo campo e anche quello che può assicurare maggiore ricchezza a chi lo segue, crea una nuova struttura. Quindi se prima i nuclei familiari all'interno della popolazione erano i noccioli intorno a cui si raccoglievano i vari elementi dell'esercito alla pari, adesso compaiono degli elementi non alla pari, quelli che i romani chiamavano comitatus, cioè delle strutture eh, delle, potremmo definirle quasi delle confraternite con un termine un po' desueto di guerrieri oggi Zelda sta facendo cadere di tutto delle confraternite di guerrieri raccolte intorno appunto a un leader ovviamente la ricchezza ottenuta da queste sortite da questa guerriglia è distribuita in maniera piramidale e certo chi comanda il comitatus è tenuto a tutelare gli interessi di chi eh, è sotto di lui, ma c'è una verticalità e quindi di fronte a un primo exercitus orizzontale cominciamo a vedere delle punte verticali. Quando i Longobardi e le altre popolazioni germaniche iniziano il pieno della loro migrazione, la situazione dell'exercitus doveva essere probabilmente un misto di queste due cose, cioè negli scontri con le altre popolazioni germaniche e poi con eh, il mondo romano, l'esercito che si contrapponeva agli avversari doveva essere ancora sì raccolto per grandi gruppi familiari eh, e quindi orizzontali a livello sociale, la cosiddetta SIP germanica, ma probabilmente veniva guidata da alcuni gruppi specializzati, cioè da questi comitatus. Si teorizza anche che queste eh, bande altamente specializzate di guerrieri, fossero quelle che poi ricoprivano i ruoli eh, più problematici o più rischiosi all'interno dello scontro. Eh, contadini guerrieri possono fornire ovviamente numeri e manodopera, ma nella conformazione ad esempio a Cuneo, in cui un eh, gruppo di armati posizionati appunto a Cuneo, tenta di sfondare le linee nemiche, ecco che diventa fondamentale che la componente del Cuneo, la componente umana, sia fatta da eh, soldati, da guerrieri preparati e soprattutto ben armati. La caratteristica eh, di questi gruppi di armati che va specializzandosi è che ovviamente ehm, parte della loro ricchezza viene rinvestita nell'armamentario, nelle protezioni, nelle armi, perché diventa strumento per poi aumentare ulteriormente la propria ricchezza e di conseguenza nel grande exercitus che potevamo immaginarci troviamo eh, una linea di base di armati leggeri, Tacito ci dice spesso senza né elmo né corazza, eh, quindi proprio veramente in tunichina, e poi dei gruppi specializzati che intorno alla guerra e per la guerra avevano caratterizzato eh, la loro definizione di sé. La migrazione longobarda è lunga, eh, segue diversi secoli, ne perdiamo le tracce a tratti, soprattutto nella primissima fase, ma sembra appunto accompagnare questa evoluzione che è comune al mondo germanico. Quando i Longobardi entrano nell'ultima fase della loro migrazione, quella cioè che dall'area boema li porterà poi all'area pannonica, probabilmente ehm, questi grandi gruppi specializzati si hanno ormai cristallizzati intorno a delle famiglie. Eh, è possibile che proprio l'origine delle grandi famiglie regnanti della fase mitica dei Longobardi facesse, potesse fare riferimento a, originariamente a questi, comitatus, a questi comitati, a questi gruppi. Di conseguenza, questo insieme poi al, al rapporto di eh, federati, collaboratori, mercenari che i Longobardi avranno con l'impero romano d'Oriente, fa in modo che i Longobardi pannonici, pur ancora raccolti intorno a delle fare, e, e quindi a dei clan di consanguinei estesi, avessero molto probabilmente a capo dei leader che discendevano da linee di capi guerrieri, hm? di signori della guerra in sostanza, per quanto all'interno di una stessa popolazione. In altre parti d'Europa, soprattutto nella Scandinavia, ehm, 
la progressione di arricchimento e di stabilizzazione di questi signori della guerra porterà poi ai grandi eh, ritrovamenti archeologici legati alla cultura Wendel, dove appunto questi uomini eh, caratterizzati dall'essere guerrieri e al di sotto di, di cui altri guerrieri servono e combattono, e questi ritrovamenti hanno dimostrato enormi ricchezze. È probabile che anche un'intera popolazione come quella Longobarda, lungo il suo percorso migratorio, abbia quindi visto piano piano ehm, aumentare il predominio di queste po posizioni verticali, in cui un condottiero eh, portava avanti però gli interessi magari di un gru gruppo di consanguinei esteso. Proprio in concomitanza con la collaborazione col mondo eh, diciamo bizantino, romano orientale, è probabile che questi gruppi, questi, questi condottieri di gruppo, cominciassero ad essere identificati come dux, duca, che sarà poi la definizione dei condottieri locali che avremo qui in Italia, da cui i 30 ducati di cui ci parla Paolo Diacono. Ma allora, se io sono qui a dirvi che eh, questo esercito comincia appunto ad avere, questo exercitus comincia ad avere delle figure preminenti così importanti, perché all'inizio del video ho detto comunque che l'esercito che arriva in Italia è un esercito tribale? Beh, principalmente perché appunto è ancora organizzato per fare, sebbene probabilmente le stesse fare al loro interno avessero avuto una progressiva militarizzazione e specializzazione. Vi faccio un esempio molto esplicito che viene da Paolo Diacono, certo Paolo Diacono scrive nel VIII secolo, ma che riguarda proprio l'arrivo dei Longobardi in Italia e a Cividale, è un passaggio che abbiamo già incontrato altre volte, ma che diventa più importante alla luce di questa riflessione. Sposto un attimo a Zelda da sotto il tavolo che sta giocando col microfono e ve lo leggo. Proviamo un pochino. Di qui al Boino, entrato senza incontrare alcun ostacolo nei confini della Venezia, Venezia e Tistria, la regione romana, non la cittadina che all'epoca non c'era, che è la prima provincia d'Italia, cioè nelle regioni della città, o per meglio dire, della fortezza di Cividale del Friuli, pensò a chi dovesse affidare quella prima provincia che aveva conquistato. Tutta l'Italia, che si protende verso mezzogiorno, o meglio, verso sud-est, è circondata dai flutti del mare Tirreno e dell'Adriatico. A occidente e a settentrione è così chiusa dai giochi delle Alpi, che non si può trovare un passaggio che non per strette gole e attraverso le alte cime dei monti. Dalla parte orientale, che la unisce alla Pannonia, ha invece un valico più largo e assai agevole. Come abbiamo detto, Alboino, riflettendo su quale duca dovesse porre al governo di quei luoghi, stabilì di mettere a capo di Cividale del Friuli di tutta la regione, come si tramanda, suo nipote Gisulfo, uomo abile in ogni cosa, che era stato suo scudiero, o come si dice nella loro lingua, Marfais. Gesulfo disse che non avrebbe assunto il governo di quella città e di quel popolo se prima non gli fossero state assegnate, attenzione, attenzione, quelle fare dei Longobardi, cioè quelle stirpi e quei gruppi familiari che egli stesso avesse voluto scegliere. Ciò fu fatto con il consenso del re ed egli ricevette perché rimanessero con lui le più nobili casate dei Longobardi, come aveva desiderato, e così ottenne i titoli e gli onori di duca. Chiese pure mandri di cavalle di buona razza, e anche in questo fu esaurito dalla generosità del sovrano. Ecco, questo passaggio mostra come appunto il concetto di Fara, nelle leggende relative alla fondazione del primo ducato, fosse ancora molto vivo. Noi sappiamo che il regno di Alboino non sarà particolarmente lungo, che finirà eh, in maniera truculenta e, e che di lì a poco si inizierà un lungo periodo cosiddetto dell'anarchia che poi porterà successivamente a una nuova monarchia che però avrà un assetto diverso, appunto non più tribale, ma più simile a quello delle monarchie altomedievali in genere. Ecco che nel passaggio dal regno di Alboino a quelli successivi, la strutturazione dell'exercitus longobardo cambia. Perché cambia? Beh, abbiamo già analizzato in diversi altri video come i resti ossei mostrino che i primi longobardi immigrati avevano una situazione sociale piuttosto omogenea. Erano tutti piuttosto allenati alla guerra, spesso mostravano i segni di traumi e e di attività fisica legata al combattimento, fosse anche semplicemente cavalcare, mentre piano piano, ma 
abbastanza velocemente da una generazione all'altra, vediamo che quello che appunto era una situazione originariamente lineare, tolte alcune famiglie e i leader dei grandi gruppi familiari, piano piano, dicevamo, vediamo una forbice ampliarsi fra quanti diventano più ricchi e quindi più nobili nel mondo longobardo e quanti avvicinano invece il loro livello di vita a quello degli autoctoni. Poi sappiamo anche dalle analisi del DNA che la tendenza è a non mischiarsi con gli autoctoni per alcune generazioni, ma questi nuovi longobardi di seconda, di terza generazione, combattono molto meno dei loro nonni e dei loro padri e spesso sono molto meno ricchi, perché ovviamente non hanno più a disposizione l'arricchimento derivante dalle sortite, per quanto nei primi periodi del regno ci siano diverse sortite sia verso sud che verso ovest, ma questo è un discorso più ampio, e, e in particolare eh, legano la loro ricchezza al possedimento di terreni e di territori. Eh, se questi però non sono ricchi o non sono abbastanza ampi, piano piano ovviamente il livello di ricchezza di chi non sta continuando a migliorare va a perdersi rispetto a chi invece sta aumentando il proprio eh, livello sociale. Quindi questo progressivo ampliarsi della forbice di ricchezza all'interno degli stessi Longobardi fa in modo che i gruppi familiari non siano più su uno stesso piano e anche che alcuni di quei condottieri familiari originali, magari perché stanziati in posti meno vantaggiosi o in contesti meno dinamici, finiscano velocemente per essere più poveri di molti altri. E noi abbiamo detto prima in questo video che chi lavora nella guerra deve reinvestire parte delle sue ricchezze nella guerra, ma se le ricchezze sono poche, come si fa a reinvestirle? Li si reinveste in quello che può dare sostentamento e di conseguenza l'equipaggiamento di questi longobardi impoveriti non può essere all'altezza degli altri e non è quindi più fruibile e funzionale il sistema della divisione per fare. Questo cambiamento deve essere stato progressivo e lento ovviamente, probabilmente innescatosi a partire dalla seconda generazione, nel VII secolo si rafforza. Arriviamo quindi poi ad alcune leggi molto esplicite scritte da Re Astolfo che abbiamo già letto in passato, ma con un'altra ottica, proprio per sottolineare l'importanza del censo nella società longobarda stanziale, ma che adesso rileggiamo proprio per sottolineare la differenza col passaggio che abbiamo sentito prima di Paolo Diacono e delle Fare. Sentiamo cosa dice Re Astolfo. Circa quegli uomini che possono avere una corazza eppure non ce l'hanno affatto, o quegli uomini minori che possono avere un cavallo, scudo e lancia eppure non li hanno affatto, Oppure quegli uomini che non possono avere né hanno di che mettere insieme, stabiliamo che debbano avere scudo e faretra. Abbiamo quindi già tre suddivisioni che non hanno più nulla a che fare con i nuclei familiari di appartenenza. È la possibilità di riuscire a mettere insieme l'equipaggiamento. Leggiamo come prosegue il passaggio. Resta fermo che Quell'uomo che ha sette case e massaricce abbia la sua corazza con il restante equipaggiamento e debba avere anche i cavalli. E se ha di più, per questo numero deve avere i cavalli ed il restante armamento. Piace inoltre che quegli uomini che non hanno case massaricce e hanno 40 iugeri di terra abbiano cavallo, scudo e lancia. Così inoltre piace al principe circa gli uomini minori che, se possono avere lo scudo, abbiano la faretra con le frecce e l'arco. Ecco che quindi, di nuovo, anche nella seconda parte di questo articolo delle leggi di Astolfo, notiamo come sia il censo a determinare il proprio ruolo all'interno dell'exercitus a questo punto. Mm? Ricordiamo che eh, nel mondo tardo antico romano gli eserciti erano professionisti, mentre nel mondo germanico gli eserciti erano una questione di popolo. Stiamo arrivando a una situazione ibrida per i Longobardi in cui ormai il popolo dei discendenti dei Longobardi non può più eh, riconoscersi in una strutturazione dell'exercito tribale e deve quindi invece applicare delle regole di censo però perché eh, non è ovviamente una situazione imperiale in cui si possa assumere un esercito estraneo oltre al fatto che probabilmente il concetto guerresco definiva ancora l'identità stessa dei Longobardi ecco quindi come si evolve l'exercito Longobardo ora in tutto questo noi non abbiamo parlato delle strategie 
perché è quasi impossibile avere delle fonti a riguardo. Abbiamo pochissime informazioni riguardo agli scontri dei Longobardi. I Longobardi all'arrivo in Italia hanno pochissimi scontri, eh, Paolo Diacono si dilunga poco poco su Pavia e comunque è un assedio, quindi ci direbbe poco, e così come gli storici eh, precedenti non analizzano le loro strategie, più di tanto, l'ipotesi attuale è che in un primo momento, in una fase più arcaica, eh, che arriva a ridosso dell'arrivo in Italia, eh, il corpo maggioritario fosse quello dei fante della fanteria, quindi dei soldati appiedati, affiancato da una cavalleria leggera sui lati. Una ehm, disposizione abbastanza tipica del mondo germanico. Eh, nei primi incontri col mondo germanico, eh, fra primo secolo a.C. e primo secolo d.C., i romani tenderanno a dire che i germani si dispongono per la guerra a falange, quindi un termine in questo caso volutamente utilizzato in maniera generica per indicare comunque una conformazione di fanti principalmente. Pare che poi invece, e questo vale per praticamente tutto il mondo alto medievale, e la forza militare si sposti progressivamente verso la cavalleria. Pensiamo anche al fatto che i Longobardi, nell'ultimissimo periodo della migrazione in Pannonia, eh, hanno contatti con gli avari che erano grandissimi cavalieri e specializzati nel combattimento a cavallo e probabilmente da questi acquisiscono ad esempio l'utilizzo della staffa. Così come l'evoluzione delle armi, ad esempio il famoso Scranasax, su cui abbiamo fatto un video quando avevo il Covid, eh, vi lascio il link in descrizione, ecco l'evoluzione dello Scramasax mostra come queste armi si evolvano da armi più corte da corpo a corpo a grosse lame pensate proprio per la cavalleria e questa evoluzione va dal VI verso il VII secolo, quindi a sottolineare questa ipotesi che un primo esercito fondato sulla fanteria lasci poi lo spazio a un esercito fondato sulla cavalleria e che probabilmente ehm, trova un'ulteriore ragione anche proprio nella questione del censo. Meno persone, ma più ricche, possono permettersi equipaggiamenti più ricchi, come abbiamo letto, quindi l'armatura, il cavallo, hm? mentre prima una popolazione in media più egalitaria probabilmente poteva permettersi equipaggiamenti così pesanti solo appunto per i duchi, per i grandi condottieri. Eccoci qua. Se avete delle curiosità sulle questioni legate all'armamentario Longobardo, non abbiamo ancora affrontato tutto, ma ci sono diversi video sul canale, quello sugli Scramasax già citato, uno sulle lance, uno sulle asce e uno sugli elmi, e anche uno sugli scudi. Ci manca ancora ovviamente quello definitivo eh, fondamentale sulle spade, ma ne parleremo in futuro. Bene, spero che il video sia stato di vostro interesse, spero che di ansia soddisfatta. Ricordo a chi è arrivato fino in fondo che nel penultimo video, quello ricostruttivo sulle scandole, ho annunciato come la prossima puntata del podcast Storia d'Italia eh, mi vedrà ospite per una chiacchierata abbondante eh, di un'oretta sui temi longobardi della vita quotidiana. Eh, la data di uscita per i non mecenati su Patreon, perché per i mecenati è già uscito, eh, non mecenati nostri ovviamente, mecenati del podcast, <ride> è, è il 22 di agosto. Dal 22 di agosto potrete ascoltare questa puntata anche qui su YouTube o sulle altre piattaforme di streaming per il podcast. Bene, alla prossima e mandi!